నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రీషియన్ అండ్ ఇంటెన్సివిస్ట్ ఇన్ అపోలో క్రేడిల్ హైదరాబాద్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆవాసా హాస్పిటల్ మణికొండ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం కోవిడ్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి చూస్తున్నాము ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది సెకండ్ వేవ్ కూడా ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని ప్రెడిక్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ వేవ్ ఎందువల్ల వస్తుంది అసలు దీన్ని రాకుండా ఎలా చూసుకోగలుగుతాము ఒకవేళ వస్తే పిల్లలు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనేది కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని కి మనకంత తెలిసిన విధంగా కోవిడ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ అది ఉంది అని మనకు తెలుసు దాన్ని మన ఇంటి వరకు రాకుండా మన పిల్లల వాళ్ళకు రాకుండా ఏం చేయాలి మనం బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ ధరించి హ్యా ఇంటికి వచ్చిన వెంబడే హ్యాండ్ వాష్ చేసి అండ్ అవసరమైతే తప్ప పిల్లలతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ కాకుండా ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళని ఫిజికల్లీ టచ్ చేసుకో చేయకుండా ఆర్ స్నీజింగ్ ఆన్ దెమ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ యంగర్ చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈజీగా క్యాచ్ చేసే అవసరం అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిల్లలకి వాళ్ళకు కూడా మనం నేర్పిస్తూ ఉంటే హ్యాండ్ వాష్ కానీ ఇంకా అబౌట్ టూ ఇయర్స్ పిల్లలకు మాస్క్ ధరించడం అలా ఉంటే ఈ కోవిడ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ అలవాటు అయిపోతుంది ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు లర్న్ యాజ్ వెల్ ఎందుకంటే ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఒక సీరియస్ కండిషన్ని చూస్తున్నాం పిల్లలు అది మనం అడల్ట్స్లో చూడలేదు అది మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అని ఇది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు వారాల తర్వాత మనం మళ్ళీ పిల్లలు విత్ సివియర్ హైగ్రేడ్ ఫీవర్లు కానీ ర్యాష్ కానీ కంజెస్టెడ్ ఐస్ అట్లా వచ్చినప్పుడు దెన్ మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం మనం ఫస్ట్ బేబీ ఎక్స్పోజ్ అయిన విషయం మనకు తెలియకపోవచ్చు కోవిడ్ వచ్చిన విషయం కూడా తెలియపోవచ్చు ఎందుకంటే అది ఏసింప్టమాటిక్ ఉండొచ్చు సో ఈ టైంలో మళ్ళీ వస్తే ఈ పాండమిక్లో వచ్చారు కాబట్టి అగైన్ మనం దాని గురించి థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది సపరేట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ విధంగా ఎవరన్నా సీరియస్గా వస్తే పిల్లలు మనం వాళ్ళ కోవిడ్ యాంటీబాడీస్ అవన్నీ చెక్ చేసి వెదర్ వాళ్ళు ఇంత ముందు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా లేదా ఎందుకంటే మనం పిల్లలకి ఇంతవరకు వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వలేదు సో వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయినా అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయిందని అర్థం దాని తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఈ మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ అనే దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇది చేసిన తర్వాత మనం ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకు వెంటిలేషన్ కానీ సర్కులేషన్ అంటే బీపీ మెయింటైన్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి ఇంక ఫీవర్ కంటిన్యూ అవుతుంటే ఇమ్యునోగ్లోబ్లిన్స్ ఇచ్చి అట్లా జాగ్రత్తగా మనం ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఒక వన్ టు టూ వీక్స్ వాళ్ళని మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఈజీగా ది కండిషన్ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే లేట్గా రిఫర్ అయ్యి లేట్గా మనము రికగ్నైజ్ చేసి చేస్తే మాత్రం దెల్ బి హ్యూజ్ మోటాలిటీ ఇట్ క్యాన్ బి అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోటాలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనం ముందు బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండడం ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఛాన్స్ మనం న్యాచురల్గా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కాకుండా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో కొన్ని రోజులు మనం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకొని వ్యాక్సిన్ వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటే దట్స్ ఆల్వేస్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళకు ఇంతవరకు నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఇట్లా సీరియస్గా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరిగిందనమాట సో అది ఒకటి ప్రివెన్షన్ రెండు హెల్దీ డైట్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ హెల్దీ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటే మనం నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ మెంటలీ ఆల్సో యూ షుడ్ బీ కీప్ అప్ టు దాట్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ ఇన్ ద బూస్టింగ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ సో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఇంట్లో ఉంటున్నారు కదా అని అగైన్ అన్హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడము అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ హెల్దీ హీటింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ హెల్దీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇవి మన ఇమ్యూనిటీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికే కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మాత్రం ఎస్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ ఎక్స్ట్రా విటమిన్స్ ఎక్స్ట్రా మినరల్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో దట్ మన బాడీకి తగినంత రిజర్వ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ ఇమ్యూనిటీని పెం
హార్ట్ కండిషన్ కిడ్నీ కండిషన్స్ డయాబెటీస్ అట్లాంటి వాళ్ళకు తట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఎంఐఎస్ ఇవి ఎఫెక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఎక్కువ వాళ్ళు ఇంకా సీరియస్ అవుతారు వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం ఇంకా ఛాలెంజింగ్ కావచ్చు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇనీషియల్ ప్రివెన్షన్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఇనీషియల్ ప్రివెన్షన్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యి ఒక ఇన్ఫెక్షనే వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని అప్పుడు సీరియస్ కాకుండా ఎలా చేయాలి ఒకవేళ సీరియస్గానే ఒక పిల్లలకి వచ్చింది దాన్ని ఎలా మనం ఫేస్ చేయాలనే విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే మన ఏజ్ గ్రూప్ ఇన్ఫాన్సీ నుంచి అడల్ అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు దే ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ డిఫరెంట్ వేగా ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది డిఫరెంట్ వేగా టేక్ కేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాజ్ న్యూనేట్స్ న్యూనటాలజిస్ట్ వాళ్ళకి ఉండే ఇది వేరే ఉంటుంది అడాలసెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి వేరే ఉంటుంది సో అవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఏమన్నా వాళ్ళకు ప్రాబ్లం వస్తే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడము సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అవాయిడ్ చేయడము ఎందుకంటే చాలామందికి అలవాటు అయిపోతుంది ఎందుకంటే డయాటిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు లేదు పారాసిటమల్ మెడిసిన్ అది ఎప్పుడో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టు ఉన్నది కూడా సరే అని పోసేస్తారు దే విల్ వెయిట్ ఓకే బోస్ తగ్గిపోతుంది కదా రెండు రోజులు అని అట్లా లైట్ తీసుకొని అట్లా చేస్తే విల్ బి వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఎందుకంటే ఆ జస్ట్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్సో సో కానీ ఒకసారి మనం ఒక ఎక్స్పర్ట్తో డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్వైజ్ వల్ల చాలా సేమ్ మీకు తెలిసిన అడ్వైజ్ ఇచ్చినా కూడా దేర్ వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అది మీ మొత్తానికి చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సీరియస్నెస్ వెళ్ళకుండా కాపాడే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్ అనుకోవాలి మనం చేసేవన్నీ చేస్తూనే రెగ్యులర్గా ఏమాత్రం డౌట్ వచ్చినా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి సరిపోయిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ఈ సీరియస్ కండిషన్కు వెళ్ళకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ అనేది వెరీ సీరియస్ అండ్ ఇట్ కెన్ బీ హై మోర్టాలిటీ విల్ బి దేర్ సో దాన్ని రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలి ఒకవేళ పడ్డ విత్ ఈ మినిమల్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా బయటపడాలి అది ఆలోచించుకొని పెట్టుకోవాలి సో మనం అందరం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ కరోనా జా బారిన పడకుండా ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ మనం పిల్లల్లో చూడకుండా ఉండాలని ఈ మనం ఈ థర్డ్ వేవ్ రాకుండా ఒకవేళ వచ్చిన మనం మేజర్ డ్యామేజ్ లేకుండా బయటపడాలని ఆశిస్తూ మరో ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం